السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة طه آية نمبر 74 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم یقینا جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے آئے گا اس کے لیے جہنم ہے لا يموت فيها ولا يحيا اس میں نہ تو اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہی رہے گا یعنی جیسے زندگی ہوتی ہے بلکہ اذیتوں والی زندگی ہے تو نہ وہ زندگی زندگی کہلائے گی اور موت اس لیے نہیں آئے گی کہ اب موت کا تو خاتمہ ہو چکا ہوگا یعنی ہمیشہ کی اذیت والی زندگی ہے اللہ وہاں کی اذیتوں سے محفوظ رکھے ومن یاتی مؤمنا قد عمل الصالحات اور جو شخص مومن کی حیثیت سے اللہ کے پاس آئے گا جبکہ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے فاولائک لهم الدرجات العلا تو یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بلند و بالا درجات ہیں یعنی جنات و عدن تجری من تحت الانہار ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہیں خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جنت بھی ہمیشہ رہے گی اور یہ جنتی بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ نعمتیں ختم ہوں گی نہ نعمتوں کو استعمال کرنے والے کبھی جو ہے بیمار ہوں گے یا نہ کبھی موت آئے گی ہمیشہ رہنے والے ہیں وَذَلِكَ جَزَّاو مَن تَزَقَّا اور یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا جو گناہوں سے پاک ہوا جو فسق و فجور سے پاک ہو گیا وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اَنْ أَسْرِبِ عِبَادِ کہ میرے بندوں کو رات کے وقت نکال کے لے چلو فَدْرِبْ لَهُمْ طَرِقًا فِي الْبَحْر پھر تم ان کے لئے سمندر میں راستہ بناو لا تخاف درکا ولا تکشا کہ تمہیں نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ہی کسی اور چیز کا ڈر یعنی ڈوبنے کا سمندر کا پانی تھم جائے گا راستے بن جائیں گے اور بنی اسرائیل کو اس میں سے لے کر تم نکل جاؤ فَأَتْبَعَهُمْ فِرَعَوْنُ بِجُنُودِهِ تو فِرَعَوْن اپنے لشکروں سمیت ان کے پیشے چلا فَغَشِيَهُمْ مِنِ الْلَمِّ مَا غَشِيَهُمْ تو انہیں سمندر نے ڈھاپ لیا جس چیز نے ان کو ڈھاپ لیا یعنی پانی موجوں کے ساتھ اوپر سے ان کو چاہو طرف سے گھیل لیا وَأَدَلَّ فِرَعَوْنُ قَوْمَهُ هَمَا هَدَا اور فِرَعَوْن نے اپنے قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ بتائی راہ راست پر نہیں لائے اپنے قوم کو اپنی حیثیت اس نے رب کی حیثیت سے بتائی تھی یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے اولاد یاقوب ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی یعنی فیرون سے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَتْ تُرِ الْعَيْمَنَا اور تُور کی دہنی جانب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّا وَسَلْوَا اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ اور ہم نے کہا کُلُ مَنْ قَيْبَا تِمَارَ زَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کی ہے وَلَا تَتْقَوْ فِيهِ فَيَحِلَّا لِكُمْ غَدَبِي اور سرکشی نہ کرو حس سے تجاوز نہ کرو وَنَّا تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلِي غَدَبِي فَقَدْ هَوَا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تو یقیناً تباہ ہو گیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَعَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا میں بہت بخشنے والا ہوں ہر اس شخص کو جس نے توبہ کی ایمان لائیا اور نیک عمل کیا پھر وہ ہدایت یافتہ رہا راہ راس پر عمل کرتا رہا وَمَا آجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى اور اے موسیٰ تمہیں تمہاری قوم سے کس چیز نے اجلت میں مبتلا کر دیا یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ستر افراد کو لے کر جا رہے تھے تو کچھ فاصلہ پہلے ہی ان کو راستہ بتا کے تم آؤ میرے پیشے پیشے اور خود تیز تیز آگے چل پڑے قالا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم اللہ علیہ آتھری وہ لوگ میرے پیشے پیشے آ رہے ہیں وعجیل تو علیہ کا رب بلے تردہ اور میں نے جلدی کی تیری طرف آنے میں اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے قالا تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَدَلَّهُمُ السَّامِرِ کہ بے شک ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا آزمالیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا 
فرجع موسى الى قوم غضبانا سفا تو موسی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف شدید غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے قال اور فرمایا یا قوم اے میری قوم الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا افطال علیکم العہد کیا تم پر عہد کا وہ دور بہت لمبا ہو گیا ام ارد تم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي تو تم نے میرے وعدے کی خلاف عرضی کی ہے قالو تو لوگ کہنے لگے مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف عرضی نہیں کی وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِنَةِ الْقَوْمِ بلکہ ہم تو اٹھوائے گئے قوم کے زیورات کا بوجھ فَقَدَفْنَاهَا تو ہم نے وہ پھینک دیا فَقَدَالْكَ الْقَسَّامِرِ اسی طرح سے سامری نے بھی کچھ زیورات پھینکے اسے پگلایا اس کا بچڑا بنایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْرًا پھر اس نے اس میں سے ایک بچڑا نکالا جسدن جس کا پورا جسم اور پورا وجود تھا لَهُ خوار اس میں سے اس کی آواز بھی آتی تھی جیسے بچڑے اور گائے کی آواز ہوتی ہے فَقَالُوا تو وہ لوگ کہنے لگے حَاذَا إِلَاهُكُمْ یہ ہے تمہارا معبود وَإِلَاهُ مُوسَى اور موسیٰ کا معبود بھی یہی پر ہے فَنَسِي وہ بھول گئے موسیٰ اور کوئی طور پر اللہ سے ملنے گئے یہاں پر اللہ آ گیا ہے ماذا اللہ اَفَلَا يَرَوْنَا تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا کہ وہ بچڑا ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا ان کی باتوں کو لوٹاتا نہیں بلکہ بس وہ اپنی آواز میں جیسے گائے بیل آواز کرتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفَا وہ بچڑا ان کے لئے کسی نقصان کا مالک نہیں ہے اور نہ نفع کا یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونَ مِنْ قَبْلِ اور ان سے پہلے حارون نے بھی ان سے کہا تھا یا قومی کہ اے میرے قوم اِنَّمَا فَتِنْتُمْ بِي تمہیں اس بچڑے کے ذریعے سے آزمایا گیا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ تمہارا رب بچڑا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہے وہ رحمان ہے فَاتَّبِعُونِ تو میری پیروی کرو وَأَتِعُوا عَمْرِي اور میرے حکم پر عمل کرو قَالُوا تو لوگ کہنے لگے لَن نَبْرَحَ عَلِهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ہم تو ہمیشہ اسی پر ٹھہرے رہیں گے یعنی اسی کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے قالا یا حارون فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے حارون ما منع کا اذ رائی تم تلو تم ایک کس چیز نے روکا تھا کہ جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں تو ان کو تم نے روکا نہیں اللہ تتبعانی کیا تم نے میری پیروی نہیں کی افعصی تعمری کیا تم نے میری حکم کے نافرمانی کی اور یہ کہہ کر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون کی ڈاڑی پکڑ لی سر کے بار پکڑ لیے قالا تو حارون کہنے لگے یبنا ام اے میری ماں کے بیٹے اے میرے سگے بھائی لا تاخد بلحیتی ولا براسی میری ڈاڑی اور سر کے بال کو نہ پکڑیں انی خشیتو میں ڈر گیا اس بات سے کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل کہ آپ کہیں گے کہ تم نے تو بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِ اور میری بات کا انتظار بھی نہیں کیا یعنی میں آ رہا تھا میں آتا پھر نمٹ لیتا تو اس لئے پھر میں نے قوم کو جو ہے زیادہ سختی نہیں کی اور نہ قریب تھا کہ لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے میری حمایت والے ان سے لڑتے وہ ان سے لڑتے اور ایک اور ڈر بھی تھا کہ مجھے قتل کر دیتے مجھے کمزور سمجھ کر قَالَ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فما اور تیرا کیا معاملہ ہے اے سامیری یہ جادوگر تھا جس نے بچڑا بنایا تھا قالا وہ کہنے لگا بسو تو بما لم یبسرو بھی میں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو انہوں نے نہیں دیکھا فقبض تو قبضتا من اثر رسول تو میں قاسد یعنی جبرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے ان کے نشان قدم کے نیچے سے میں نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی تھی فنبستوہا پھر وہ میں نے بچڑے کے اندر ڈال دی وَكَذَلَكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِ اور اس طرح سے اس معاملے کو میرے لئے میرے نفس نے مزین کر دیا تھا 
कि बड़ा अजीब कोई जानवर बन जाएगा बड़ा मजा आएगा इसलिए कि जहां पर जिब्रेल कदम रखते हैं या उनकी सवारी तो वहां पर फौरन घास उगाता एकदम सब्जा हो, हो जाता तो उसने कहा कि जहां जहां ये फरिश्ता आता है पैर रखता है वो निशानात पे से एक मुट्ठी मिट्टी उठा ली और उसको उस बछड़े के अंदर डाल के बछड़ा बनाया काला मुसलम ने फरमाया फज हब तू जा फिन फिल हयात तकुल सास दुनिया की जिंदगी में तेरे लिए यह है कि तू कहता रहेगा कि मुझे मत हाथ लगाओ लाम सास यानी ये तेरे लिए दुनियावी सजा है शीर पर कौम को तूने डाल दिया जिस तरह से कभी हाथ तो पैर सुन हो जाते हैं तो कोई दूसरा हाथ लगाए तो ऐसा करंट लगता है आदमी कहता हाथ ना लगाओ बिल्कुल तो उसको पूरे वजूद में इस किस्म की अजियत डाल दी गई थी कि कोई हाथ लगाता तो चीखता था हाथ मत लगाओ बस मुझसे दूर रहो हाथ मत लगाओ वह इन नाम तुखलफा और तेरे लिए वादे का वो वक्त भी है जिसकी खिलाफ वर्जी तो से नहीं की जाएगी यानी वो अजाब तो अपनी जगह है देख तू अपने उस महबूद की तरफ जिस पर तू परस्तिश करने के लिए ठहरा हुआ था लन हर रकन न हो हम उसे जलाएंगे सुम लन सिफन फिल्म में नसफा फिर उसे राख करके रेजा रेजा करके समुन्दर में उड़ा देंगे अगर वो महबूद होता तो अपनी हिफाजत कर लेता इन नमा इला हुक्म तुम्हारा महबूद तो अल्लाह है अल्लाजी जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं वसिया उसने हर चीज को अजर इल्म के घेर रखा है उसका इल्म हर चीज पर वसी है कदाल का नकुस वाले का मिन अम्बा माकद सबक इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर उन लोगों के हालात जो गुजर चुके हैं वक़द आते ना कमिल जिक्र और हमने आपको अपने पास से जिक्र अता किया यानी कुरान अता किया मन आरत आन हो फिन यामत विजरा जिसने इससे एराज किया यकीन वो क्यामत के दिन एक बोझ उठा कर लाएगा खालिदी नफी जिसमें वो लोग हमेशा रहेंगे वह सा लहुम योमल क्यामत हमला और क्यामत के दिन उनका यह बोझ उठाना बहुत ही बुरा होगा योम यून फखुफ सूर जिस दिन सूर फूका जाएगा वह नशर मुजरमी ना योम इस दिन जुर्का और मुजरमों को हम इकट्ठा करेंगे तो उनकी आंखें नीली नीली होंगी मारे खौफ के या अजाब की सख्ती की वजह से उनकी आंखें नीली होंगी ये तखाफतू न बे न हम आपस में चुपके चुपके बात कर रहे होंगे कि इन लविस तुम इन आशरा कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ दस दिन थी जिसमें तुम ठहरे हो दस दिन में हमने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया यह हमेशा की सजा भुगतनी पड़ रही है हम दस दिन में ऐश न करते और अल्लाह की इबादत ही कर लेते हम खूब जानते हैं कि जो कुछ वो कहेंगे इस यकुल अमथलोम तरीका जिस वक्त उनमें सबसे बेहतर राय वाला शख्स कहेगा कि इन लविस तुम इला कि तुम तो दुनिया में दस दिन कहा रहे एक ही दिन रहे थे ये जो साठ सत्तर साल या पहले लोगों की सैकड़ों साल की उम्र है ये क्यामत के दिन के बारे में जब सोचेंगे तो कहेंगे दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक दिन की थी तो क्या हिमाकत है कि वो मुख्तर सी जिंदगी को तरजीह देकर हमेशा की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं वयस अलू न का अनिल जबाल और ये लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं फकुल तो कह दीजिए यन से फुहा रबी नसफा मेरा रब उन्हें उड़ा देगा उड़ा देना यानी रेजा रेजा करके जर्रा जर्रा हो जाएंगे पहाड़ और उड़ जाएंगे फैज जरू अकान सब सफा तो इन्हें छोड़ देगा जमीन पर गोया के चटियल मैदान है बिल्कुल हमवार हो जाएंगे पहाड़ भी ला तराफिया वाला अमता नहीं देखेंगे आप उसमें कोई न तो कजी और न कोई बुलंदी कोई टीला नहीं होगा योम जला उस दिन लोग एक बुलाने वाले के पीछे चल पड़ेंगे कि किसी में कोई कजी नहीं होगी उसमें कोई कजी नहीं होगी वह खशातिल असवात और आवाजें पस्त होंगी यानी खौफ के मारे कोई ऊंची आवाज से बात भी नहीं कर सकेगा खशातिल असवात हो लहमान अल्लाह के सामने आवाजें पस्त होंगी फला तस्मो इला हम सा तो आप नहीं सुनेंगे सिवाय आहट के यानी चलने की आहट या सांस लेने की आहट होगी 
हल्की सी आवाज सुनाई देगी बस यौम दिन उस दिन लातन फाउस शफा शफात काम नहीं देगी इल्ला मगर उस शख्स को मन अजन रहमान जिसे अल्लाह जो कि बहुत मेहरबान है इजाजत देगा वह रदिया लहू कौला और उसके लिए बात को पसंद करेगा जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है वाला और ये लोग उसके इल्म का अहाता कर नहीं कर सकते वजूहम और सब चेहरे झुक जाएंगे उस अल्लाह के आगे जो कि हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है अलहई अलकयूम वक़द खाब मन हमला जुलमा और नाकाम हुआ वो शख्स जिसने जुल्म का बोझ उठाया यानी शिरक करके दुनिया से गया यह आयत नंबर एक सौ ग्यारह में जो वानतल वजूह लिलहैलकयूम है ये भी उन अल्फाज में से है अल्लाह के पाकिजा नामों में से जिसमें अल्लाह का इसम आजम है सबसे बड़ा नाम यानी दुआ करते हुए इस लफ्ज को भी दोहरा कर अल्लाह से दुआ करने से इनशाला दुआ कबूल होगी और जो शख्स नेक अमल करता है इस शर्त के साथ कि वो साहिब ईमान भी है तो फलाया खफुजुलमला हजमा उसको कोई डर नहीं होगा न जुल्म का और न हक तलफी का वकदाल का अंजल्ला कुरान अरबिया इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान में नाजिल किया है व सरफ नफी मिनलवाईद और इसमें हमने सजाओं की वईदें बार बार जिक्र की हैं मुख्तलफ पैराए में लाल यून ताकि ये लोग डर जाए तकवा इख्तियार करें और यूह दसम जिक्रा या ये कि उनके लिए पैदा कर दे अल्लाह कोई नसीहत यानी यह कुरान जिसके जरिए से कोई उनको नसीहत हासिल हो जाए फतः मलिकलहक तो बुलंद बरतर है वो अल्लाह जो बादशाह है हक और सच्चा है वाला ताजल बिलकुरान बिन कबल खुदा का वाहू और ए नबी सलम आप कुरान पढ़ने में इसकी वही मुकम्मल होने से पहले जल्दी न करें इससे पहले कि ये आप पर मुकम्मल उतारा जाए यानी आप उसको अखज करने में जल्दी ना करें वह खुद रबीद ने इल्मा और कहें क्या मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा इब्तदा में नबी करीम सल्ला वसलम जब कुरान नाजिल होता तो साथ साथ पढ़ते थे और जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते थे उसमें आपको तकलीफ भी होती थी तो उसका जिक्र हुआ कि इन नालना जमा हो कुराना फैजा कराना हो फतब कुराना तुम इन नालना बयाना ए नबी सलम आप जल्दी ना करें आप सुनते रहें कुरान पढ़ाना हमारा काम है जब हम पढ़ा देंगे तो फिर आप उसके पीछे पीछे पढ़ें फिर हम उसको याद भी करवा देंगे और उसको बयान करना भी हमारा काम है इसी तरह से दुआ सिखाई वक़ुर रब जिद ने इल्मा के अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा दुनिया की नमतों में इजाफे की दुआ नहीं सिखलाई दुनिया की नमतें तो तलब करेंगे तो भी मिलेगी और रिस्क बगैर तलब के भी अल्लाह ताला सबको देता है जिन काफिरों ने मुशिकों ने अल्लाह के बागियों ने कभी अल्लाह का नाम तक नहीं लिया अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है लेकिन मुसलमान को तालीम ये दी कि रिस्क की भी दुआ करें और अल्लाह से इल की ज्यादती की दुआ करें आखिरत की नमतों की भी दुआ करें वलकत आहिदना इलादम कबल इससे पहले हमने आदम से भी अहद लिया था फनसिया लेकिन वो भूल गए वलम नजीद लहु आजमा और हमने उनमें अजम नहीं पाया इरादे की पुख्तगी जो थी वरना वो दरख्त के करीब न जाते देख चले गए देखने लगे टटोलने लगे दोनों में अभी ने मशवरा किया कि खा ही लेते हैं लगता है इसके खाने से फायदा ही होगा शैतान ने कस्में खा खा कर कहा था कि इसमें बड़ा फायदा है ये खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे हमेशा जन्नत में रहोगे और नहीं खाया तो तुम ऐसे ही रहोगे खाकी इंसान के इंसान ही रहोगे <laughs> और जन्नत से भी निकाल दिए जाओगे तो ये सोच करके इबलीस के बहकावे में आ गए वही कुन्नाजुदूल आदम और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो फैसदू अल्लाह इबलीस अबा तो उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस ने इनकार कर दिया फकुल्ला तो हमने कहा या आदम इन नहाजा अदुल्ला का वाले जिक 
اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اس کی بات تمہیں مت آنا فلا یخر جنکما من الجنت فتشقا تو کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے ان لک اللہ تجو فیا ولا تارا دیکھو نہ تمہارے لیے جنت میں کہ نہ تم بھوکے ہوتے ہو اور نہ برہنا ہوتے ہو یعنی بھوک کی تکلیف جنت میں پتہ نہیں چلتی تھی اتنی نعمتیں ہیں جب دل چاہ کھاتے رہو کھائے تو بھی نہ کھائے تو بھی بھوک کی تکلیف جنت میں نہیں تھی دنیا میں ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان زیادہ دیر بھوکا رہے تو کیسی بے قراری ہوتی ہے تو جہنمی وہ جہنم میں بھوک کی شدت ستائے گی تو مانگیں گے کچھ بھی دو تو زخم کا درخت دیا جائے گا پیاس کی شدت لگے گی تو پھر پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے لیکن جنت کی نعمتوں میں یہ نعمت بھی ہے کہ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے تو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے نہ جو ہے بھوک کی تکلیف ہے نہ بے لباسی کی کوئی تکلیف ہے کہ آپ کون سا لباس پہننا ہے وہاں تو ایک دوسری مخلوق کی حیثیت سے جنت میں آباد تھے وہ ان کا لاتز موفیہ ولا تزہا یہ کہ تم جنت میں نہ تو پیاسے ہوتے ہو اور نہ دھوپ لگتی ہے یہ جنت کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا تو ان نعمتوں میں تم یہاں پر آرام سے رہو بس ایک درخت کے قریب مت جانا فوس وسا الہ شیطان تو شیطان نے ان کی طرف یہ خیال ڈالا وسوسہ پیدا کیا کالا کہنے لگا یا آدم اے آدم حل اد القالا شجرت الخل دیو ملک اللہ بلا کیا میں تمہیں ہمیشہ برقرار رکھنے والا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہ جو کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے کھانے سے تم ہمیشہ رہو گے اور تمہاری بادشاہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی فلامین تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا فبدت لہما سوات ہوما تو دونوں کی سطر ظاہر ہو گئی جنت کا لباس اتر گیا وہ تفقہ یک صفا نے علیہما میں وراقل جنا اور وہ دونوں جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے سطر چھپانے لگے پتے اس پر چسپا کرنے لگے وہ اسا آدم اور ابو فغوا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ بھٹک گئے پھر توبہ کی تو سمجھی تباہ اور اب پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ بنایا فتح بالی اور ان کی توبہ قبول کی وہ ہدا اور ہدایت دی الحمد للہ کالا تو اللہ نے فرمایا اہ بے تامین جمی تم سب تم دونوں اتر جاؤ اس سے یعنی جنت سے اتر جاؤ تم دونوں بعد حکم لباس نہ دو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے فہم میں یاچن میں نہدن پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو میں نے تباہ ہدایا تو جس نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی فلا یزل ولا یشقا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مشقتوں میں پڑے گا اس کے لیے آرام اور سکون کی زندگی ہوگی وہ من آ رہا تھا ان ذکری اور جس نے میرے ذکر سے میری یاد سے یعنی میرے کلام سے میرے احکامات سے منہ موڑ لیا فن لہ معیشت زن کا تو اس کے لیے اس کی زندگی بڑی ہی اجیرن ہوگی بہت ہی تنگ ہوگی وہ نہ شروع یوم القیامت آما اور قیامت کے دن ہم اسے اکٹھا کریں گے اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر کالا تو وہ کہے گا ربی لم حشر تنی آما اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا وقت کن تو بسی رہا اے اللہ میں تو دیکھنے والا تھا کال تو اللہ فرمائے گا کدال کا اتت کا آیا تو نہ فنسی تھا اسی طرح میری آیات اور نشانیاں تیرے پاس آئی تھی اور تو نے اس کو بھلا دیا نظر انداز کر دیا وقدال کا لومت تو اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا وقدال کا نجزی من اسرفا اسی طرح ہم بدلا دیں گے ہر اس شخص کو جس نے سرکشی کی حد سے تجاوز کیا وہ لم یو من بے آیات ربی اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا ولا اداب الآخرت اشد و ابقا آخرت کا حساب تو بڑا سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے
افلم یہ دل ہم کا محلق نہ قبل ہم من القرون کیا ان کے لیے یہ بات رہنمائی نہیں کرتی کہ ہم نے کتنی بسیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی یا کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا وہ قومیں یمشون فی مساکنہم جہاں رہتی تھی ان کے گھروں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں یعنی ان بستیوں میں ان کے شہروں کے قریب سے یہ لوگ گزرتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے ان فی ذالک لا آیات لاول النہا یقینا اس میں بہت سے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے ولاولا کلمت سبقت من ربک اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی لکان علی زامن تو ان پر عذاب آتا جو چمٹنے والا ہوتا وہ اجل مسمع اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور وہ عذاب ان پر آ جاتا فصبر علی ما یقولون تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کریں وَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ قبل طلوع شمس و قبل غروبها سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے غروب سے پہلے طلوع سے پہلے فجر کی نماز ہے غروب سے پہلے عصر کی نماز وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ وقت میں فَسَبِّحَ تو آپ تسبیح کیجئے وَاَتْرَافَ النَّهَارُ اور دن کے دونوں کناروں میں بھی لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ راضی ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا وَلَا تَمُدْنَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَامَ مَتَّعَنَ بِي أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اور آپ اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ دراز کریں ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے اس سے ان لوگوں کو فائدہ اٹھایا ہے ہم نے ان لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دی ہے دنیاوی زیب و زینت اور رونق لِنَفْتِنَوْمْ فِي تَاكِ ہم انہیں اس میں آزمائیں تو ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کہیں آپ کے دل میں خیال نہ آئے تو ان کی طرف مت دیکھیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَعَبْقَ آپ کے رب کا رزق بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے بس اس سے پتا چلا کہ اپنے سے بہتر حیثیت والوں کو دیکھنے سے ناشکری آ جاتی ہے اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرنے کا یہ نسخہ بتایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر کی طرف نگاہ رکھو اپنے سے برتر کی طرف نہ دیکھو ورنہ تو تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں تم ان کو حقیر سمجھو گے کہ ہے کیا ہمارے پاس ان کو دیکھو کتنی دولت ہے کتنی بنگلے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں کتنی فرامانی ہیں تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا کم ہے اس کی طرف دیکھا کرو وَأَمُرْ أَحْلَ قَبِ السَّلَاةِ اور اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا حکم دیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور آپ بھی اس پر ثابت قدم رہیے لَا نَسَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں وَلَعَقِبَتُ اللہ سے ڈرتے ہیں وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَوْلَا يَعْتِنَا بِعَيَتِ مِنْ رَبِّ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی کوئی بڑی نشانی لے کر کیوں نہیں آتے اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّرَةُ وَعَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى کیا ان کے پاس وہ دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں تھی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت سب سے بڑی دلیل ہے ان کی نشان ان کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے لقالو تو یہ کہتے کہ لولا ارسل تیلینا رسولا اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف بھی کوئی رسول کیوں نہ بھیجا فلت تبیع آیاتی کا من قبل نزل اللہ ونخزا تو ہم زلیل ہونے اور رسوہ ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے تو جب رسول آگئے تو اس کی اتباع کرنے کے بجائے اب اس کا انکار کرتے ہیں کل کہہ دیجئے کُلُّمْ تَرَبِّسُنْ فَتَرَبِّسُوْ کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے تم بھی انتظار کرو انجام کس کے لئے کیا ہوتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ تو تم ان قدیب جان لوگے مَنْ أَصْحَابُ السِّرَاتِ السَّوِيِّ کسی درستے والے لوگ کون ہے وَمَنْ اِحْتَدَى اور کون ہدایت پر ہے چونکہ وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے تو فیصلہ ہوگا جب ملنے کے بعد دوسری زندگی میں جزا اور س مکمل ہوئی الحمدللہ اور یہ سورة الانبیاء ہے انبیاء نبی کی جمع ہے مختلف انبیاء کے حالات بھی ہیں اور ان کی دعائیں ذکر ہیں اس سورت میں اور یہ عظیم شان دعائیں ہیں اور اس نسبت سے دوسری سورتوں کے بنسبت اس سورت کو منتاز کرنے کے لئے اس کا نام ہے سورة الانبیاء چونکہ یہ بھی 
مکی صورت ہے عقیدہ عقیدہ آخرت عقیدہ توحید اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ان غیر پر ایمان لانے سے متعلق تمام امور پر تاکید کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقترب لنا سے حساب ہوں لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا وہ ان کی غفلت مور اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیر رہے ایراض کر رہے ہیں یعنی کس قدر شفقت اور پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے کہ حساب کا وقت بالکل قریب آن پہنچا اور یہ غافل ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے یا استاد شاگردوں سے کہے کہ امتحان سر پہ ہے اور تم کھیل رہے ہو کیا تیاری کی تم نے تو اے انسانوں تم بھی حساب کتاب کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو مایاتی من ذکر من رب محدثن الا استمعوا و ملعبون ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نصیحت آتی ہے تو وہ سنتے ضرور ہیں مگر کھیل کھیلتے ہوئے یعنی بے بے توجہی کے ساتھ لاہیتن قلوبہم ان کے دل کسی اور چیز میں مشغول ہے غفلت میں مبتلا ہے وہ اثر النجم الذین ظلموا اور ان ظالموں نے چپکے چپکے مشورہ کیا اور ایسی باتیں کی کہ حل هذا الا بشر مثلکم کہ کیا یہ تمہارے جیسا انسان نہیں ہے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے تم ہو افتاتو السحر وان تم تب سے ہو تو کیا تم جادو لے کر آتے ہو یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ جادوگر جو ہے نا وہ تمہارے پاس آئے ظاہر ہے تم دیکھ رہے ہو آنکھوں سے تو کوئی انوکھی چیز تو لے کر کے نہیں آئیں گے تو تمہارے جیسے سیدھے سادے انسان ہیں اللہ کی دین پہنچا رہے ہیں اللہ کی باتیں بتلا رہے ہیں تو چونکہ قوم کرشمہ اور شوبدے بازی کی منتظر ہوتی ہے کہ عجیب عجیب حرکتیں ہوں عجیب عجیب چیزیں دکھلائیں تو ہم مانیں گے کہ یہ رسول ہے کہ ان کے پر ہوں آسمانوں پر اڑے اور ان کے پاس خزانہ ہو ان کے پاس پانی کے چشمے ہوں قال تو رسول نے کہا ربی یا علم القول میرا رب ہر بات کو خوب جانتا ہے پھر سماع ولرد آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ وسمی العلیم وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے بل قالو بلکہ انہوں نے تو کہا کہ ازغاس و حلام یہ تو پراگندہ خواب کی باتیں ہیں یہ بل افترا ہو بلکہ یہ کلام اس نے خود گڑھ لیا ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شاعر ہے یعنی حماقتوں کی انتہا یہ ہے کہ کفار کا ایک جو ہے گروہ بیٹھ کر کے اور مقابلے کی سوچنے لگا کہ کس طرح سے اس پیغمبر کو ہم رد کریں لوگوں کو کیا کہیں گے کہ اس کے پیچھے میں چلو تو کسی نے کہا کہ یوں کہہ دو کہ اس کے جو الفاظ ہیں یہ پراگندہ خواب ہے جس کا کوئی سرا کسی نہیں ملتا آدمی کچھ دیکھتا ہے کبھی کچھ دیکھتا ہے تو سب لوگ کہنے لگے نہیں پراگندہ خواب جیسی باتیں تو نہیں ہیں باتوں میں تو وزن ہے تو کہنے لگے اچھا نہیں پھر ہم یوں کہیں گے بلی افترا ہو بلکہ اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں تو پھر لوگوں نے کہا کہ اپنی بنائی ہوئی باتیں اتنی فصی و بلیغ تو نہیں ہوتی کہنے لگے بل ہوا شاعر اچھا یوں کہیں گے یہ شاعر ہے تو بھی کہتے ہیں مجنون ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور مخالفت کرنی ہے کیوں کرنی ہے یہ پتا نہیں ہے کیا بنیاد ہے مخالفت کی اس کا کوئی پتا نہیں ہے فل یہ اتناب آیتن تو یہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی کما اور سر الاولون جیسے کہ پہلے رسول پیغمبر نشانیاں لے کر بھیجے گئے تھے ما آمن قبل من قدتن احلق ناہا نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جن کو کہ ہم نے ہلاک کیا یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بستی ایمان لائی ہو پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا ہو جب بھی وہ ایمان لے آتے ہم نے عذاب سے ان کو بچا لیا ایمان نہ لانے والی بستیوں کو ہی ہم نے ہلاک کیا اب ہم یو ملوں تو کیا یہ ایمان لائے ایمان لائیں گے یا یہ بھی ہلاک ہونے کے لیے تیار ہیں اگر ایمان نہیں لاتے تو بالآخر ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا ہمار صلی قبل کا اللہ رجال اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے یعنی کوئی خاتون نبی نہیں بنی نوحی الہیم ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے بس الو اہل ذکر تو اہل ذکر سے یاد اور علم رکھنے والوں سے آپ سوال کر لو ان کن تم لا تعلم اگر تم نہیں جانتے وما جعلنا ہم جسدن لا یاکلون تعام ہم نے 
उन अंबिया और रसूलों के ऐसे जिसम नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाते हों बल्कि उनको भी भूख लगती थी वो भी इंसान बशर थे वह माँ कान खालदीन और वो भी हमेशा रहने वाले नहीं थे अपनी उम्र मुकम्मल करके इंतकाल कर गए दुनिया से चले गए फिर मदक ना हम वादा फान जय ना हम फिर हमने अपना वादा उनसे किया हुआ सच्चा कर दिखाया हमने उनको नजात दी व मन न शाह और जिसे हम चाहते थे हमने उनको भी नजात दी व अहलक नलमशरफीन और हद से तजावज़ करने वालों को तो हमने हलाक कर दिया ये अम्बिया आसरात वसलाम के साथ और उनकी कौमों के साथ अल्लाह का असूल और जबता रहा लकत अनजल ना इलेकुम किताबन ताकि हमने आपकी तरफ भी ये किताब नाजिल की फी है जिक्र कम कि इसमें तुम सब का तस्करा है अफला ताकिल क्या तुम सोचते नहीं तुम्हारा तस्करा है यानी तुम्हारे बाप दादा का तस्करा है तुम्हारे अच्छे अमल का अच्छा इनाम जो अल्लाह ने उन पर नाजिल किया उनको नजात दी बुराई करने वालों को जो अल्लाह ने अजाब से दो चार किया तो ये तुम्हारा तस्करा है और कितनी बस्तियाँ जिनको हमने हलाक कर दिया जो जुल्म करने वाले लोग थे और उनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा किया यानी वहाँ पर ला बस आया बनमासना जब उन्होंने हमारे अजाब को महसूस किया एजाम तो वो उन बस्तियों से भाग रहे थे तो उनसे कहा गया लातर कुजू भागो मत अवरजी और लौट आओ उन नतों की तरफ कि तुम्हें उनसे आसूदगी दी गई थी वो मसाकिन को मोर अपने घरों की तरफ लौट आओ लाल तो सरून ताकि तुमसे सवाल किए जाए तुमसे पूछा जाए कानून उन्होंने कहा या वही लना हमारे लिए बदनसीबी बदबखती है कि इन नकुल नौमीन हम तो ालिम थे तो मैं ज़्यादा तिल का दावा हूँ तो उनकी हमेशा यही पुकार रही हती जानना हम हसीदिन यहाँ तक कि हमने उन्हें कर दिया कटी हुई खेती की तरह और बुझी हुई आग की तरह मुर्दा यानी सब कुछ फना करके हमने उनको मजामेट कर दिया वहाँ खलक में समा वलन वालाबीन और हमने आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान तमाम चीज़ें लायानी और खेलते हुए नहीं बनाई यानी हकीकत पर मबनी है और मकसद के तहत बनाई है लव अरदना नतखजल्लाजना मिलदुल्ला अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ महज खेल तमाशे के तौर पर बनाए तो हम उसे भी अपने पास से बना सकते थे इन कुन्ना फायदीन अगर हम करने वाले होते तो बल नफ बिलहकिल बल्कि हम तो हक को बातिल के ऊपर दे मारते हैं फैल मगो हो उससे बातिल का दिमाग निकल जाता है फैदा हुआ साहिक और वो मिट जाता है और है ही वो मिटने वाला वह लकमलवैल बीमा तो सिफून तुम्हारे लिए हलाकत है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो वह लहू मनफिसमावात वल उसी की मिल्कियत है वो सब जो आसमानों में है और ज़मीन में है वह मन इन दहू और जो उसके पास है यानी मुकद फरिश्ते लाइस्तबिलबादती वो उसकी इबादत से तकबुल नहीं करते व लाइसर और न वो थकते हैं ये सब बेहून लवन्ना रात दिन उसकी पाकि बयान करते हैं लाफ्तरून जरा सी भी काहरी नहीं करते हमें तखजु आलिया तब मिन शरून क्या इन्होंने ऐसे मामूल ठहराए हैं जो ज़मीन में कुछ इंसानों को ज़िंदा करते हैं पैदा करते हैं यानी इन्होंने कुछ बनाया है जिनको इन्होंने मामूल ठहराया है लव का नफी हिमालत अगर ज़मीन व आसमान के दरमियान कोई एक भी दूसरा मामूद होता अल्ला अल्लाह के सिवा लफा तो ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम धर्म धर्म हो जाता यानी दोनों आपस में लड़ जाते फसुहाबिलशन तो पाक है अल्लाह जो कि अर्श का मालिक है उन तमाम बातों से जो कुछ के ये बयान करते हैं लायुसन अम्मा यह फाल जो कुछ वो करता है उससे पूछा नहीं जा सकता वह हूँ यूसन अलबत् इन से सवाल किया जाएगा ये जो कुछ कर रहे हैं इनको उसका जवाब देना है 
ہم اتخذ من دونی آلہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود ٹھہرا لیے ہیں قل ہاتو برحانکم تو کہہ دیجئے کہ لاؤ تم اپنی دلیلیں ہادا ذکر ممعی اور ذکر من قبلی یہ توحید ہی ہے یہ ذکر ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کا ذکر بھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے بل اکترہم لا یعلمون الحق جبکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں فہم معلیدون اور وہ مو پھیل لیتے ہیں حق سے احراز کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لَئِ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں پیجا مگر اس کی طرف اس بات کی وحی کی کہ انہو لا الہ الا انا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے فعبدون تو میری ہی عبادت کرو وَقَالُوا اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادُ الْمُقْرَمُونَ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے کسی کو اپنے بیٹا ٹھہرایا ہے اللہ تو پاک ہے بلکہ یہ سب اس کے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے یہ اللہ کے مقرم معزز بندے ہیں فرشتے بھی لا يسبقونه بالقول وهم بعمری يعملون وہ اللہ کے حکم سے آگے سبقت نہیں لے جاتے اور وہ جو حکم اللہ کا ہوتا ہے اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں یعلو ما بین ایدیہم ما خلفہم یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیش ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ الْتَضَعَ اور وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو اللہ جس کو پسند کرے وَهُمْ مِنْ خَشْتِ مُشْفِقُونَ وہ تو اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اگرچہ مقرر فرشتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِ اور جو شخص کہیں ان میں سے کہ میں بھی الہ اور معبود ہوں اللہ کے سوا فَذَلَكَ نَجْسِي جَهَنَّم تو یہی وہ شخص جس کی سزا ہم دیں گے جہنم وَكَذَلَكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے کہ اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَانَتَا رَتْقًا کیا آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے فَفَتَقْنَاهُمَا تو ہم نے ان کو الگ کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْحَيْ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ تو کیا یہ ایمان نہیں لاتے ہر چیز کی حیات اور زندگی پانی سے ہے وَجَعَلْنَا فِرَتِ رَوَاسِيَمْ تَمِدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں کھوٹیاں گاڑ دیں یعنی مضبوط بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیئے تاکہ یہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے زمین جنبش نہ کرے ورنہ زمین تیرتی رہتی اور ہلتی رہتی وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَادًا سُبَلًا اور ہم نے بنائے اس میں راستے لَعَلَّمْ يَحْتَدُونَ تَاكِ وہ لوگ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفَ مَحْفُوضَا اور ہم نے آسمان کو محفوظ جھت بنایا وَهُمْ مَنَا آیَاتِهَا مَوْرِزُونَ اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے عراض کرتے ہیں اور مو پھیل لیتے ہیں وَبَلَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج و چان کو پیدا کیا کُلُّن فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہیں یعنی روا دوا ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیش کی نہیں رکھی کوئی بھی ہمیشہ دنیا میں نہیں رہا اَفَئِمْ مِتَّ تو کیا اگر آپ مر جائیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی آپ کا بھی آپ کو بھی موت آئے گی تو یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں کُلُّ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ اور ہم آزماتے ہیں تمہیں اچھائی اور برائی کے ذریعے سے کبھی صحت اندرستی دیتے ہیں اور کبھی بیماری اور پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں یہ سب آزمائشیں ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے وَإِذَا رَعَكَ الَّذِنَ كَفَرُوا هُمْ يَتَّخِذُونَ كَا إِلَّا حُزُوَا جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اَحَادَ الَّذِي يَذْكُرُ عَلِهَتَكُمْ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے 
कि ये कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं बिगाड़ सकते कुछ नहीं दे सकते वह हम भी जिक्र रहमान हम काफिर जबकि वो खुद अल्लाह के जिक्र से जो बड़ा रहमान है मेहरबान है ये खुद मुनकिर है काफिर है और इनके मबूदों को अगर कहा जाए कि वो कुछ नहीं कर सकते तो मजाक उड़ाते हैं खुल कल इंसान मिन आजल इंसान की तखलीक की गई जल्दबाजी से यानी उसमें उजलत का अंसर है सऊरी कुम आयाती अन करीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी निशानियाँ फला तस्ताजल तो तुम जल्दी न करो वह यकून मतहादलबाद उनकुन तुम सादीन और ये कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो लव यालमजी कफरू है ना लाए कुफो ना वो जो है मुन्नार अगर ये लोग जान ले जिन्होंने कुफर किया है उस वक्त को कि जब वो अपने चेहरे से जहन्नम की आग को हटाएंगे लेकिन लाए कुफो ना हटा नहीं सकेंगे वाला अन जहूर हिम और ना अपनी पीठ से ही जहन्नम की आग को दूर कर सकेंगे वाला हम यून सरून और ना ही इनकी मदद ही की जाएगी बलताती हिम बन फतेह तो हम बल्कि वो अचानक ही उनके पास क्यामत का वक्त आ जाएगा तो ये उस वक्त बदहवास होंगे फलाएं रद्दा न तो उसको टाल सकेंगे वाला हम यू जरूर न इन्हें मोहलत दी जाएगी कि चलो थोड़ी देर संभल लो बल्कि वो अचानक आ पकड़ेगी वाला कदिस तो रसुलमिन कबलिक आपसे पहले रसूलों का भी इसी तरह मजाक उड़ाया गया था फहा कबिल सखर मिन हम तो जिन्होंने मजाक उड़ाया था उन्हें घेर लिया उस अजाब ने माकान भी साजेन जिसका मजाक उड़ाते थे कब आएगा कैसे आएगा अजाब तो अजाब ने अचानक आन पकड़ा और उन सब को हलाक कर दिया कुल कह दीजिए मई अकलव को मिल ले बन्नहार मिन रहमान अल्लाह के अजाब से रात और दिन कौन तुम्हारी हिफाजत करता है बल हम जिक्र रब हम और बल्कि लोग अपने रब के जिक्र से एराज करने वाले मुंह फेरने वाले हैं अम न हम आलिहातुन तम न हम इंदू ने ना क्या इनके पास कुछ मबूद है जो इनको हमसे बचा सकते हैं लास्त नसरान फुसिम वो तो अपनी ज़ात की मदद की इस्तात नहीं रखते वाला हम मिन नायुस हबून और न ही वो हमारे अजाब से महफूज रहने वाले हैं बलमतान हाउलाए व आबाहम हमने फ़ायदा पहुँचाया इन्हें और इनके बाप दादाओं को दुनियावी ज़िंदगी में इन माल इसबाब से हती तला आलमर यहाँ तक कि जब इनकी उम्र लम्बी हो गई तो ये सब कुछ अल्लाह के अकाम को फरामोश करके दुनिया से जी लगा बैठे अफलाना तिलतान कुसुआ में नतराफ़ क्या नहीं देखते कि हम आते हैं ज़मीन की तरफ यानी ज़मीन को हम कम करते हैं उसके किनारों से और इनकी ज़िंदगी इनकी हुकूमत व इकतदार सिमटती जा रही है अफाहमालिब तो क्या ये गालिब आने वाले हैं कुल कह दीजिए इन नमा उन जरकुम बिलवाही कि मैंने तुमको आगाह किया है मैं तुमको डराता हूँ वही के जरिए से मेरी अपनी बातें नहीं हैं वला यसम सुमायूँ जरून और बहरे पुकार को नहीं सुनते जब कभी उनको डराया जाए आगाह किया जाए वही मस्त हम नफ हतुम नदाब रबिक अगर इन्हें इनके रब के अजाब का एक ही झोंका छू ले लेकुलन्ना तो जरूर ये पुकार उठेंगे कि आवेलाना इन्ना को नजालमीन हाय हमारी तबाही हम तो ालिम थे लेकिन दुनिया में अल्लाह का अजाब इसलिए कि इम्तहान है अचानक बड़ा अजाब नहीं आता बल्कि तंबी होती रहती है वह नजाउलमवाजीन क़्यामा और हम क़्यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे फलातुजलमसन शया तो किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं होगा वह इनका नमस्काल हब्बतिन बिन खरदलिन और अगर कोई राय के जर्द बराबर अमल होगा अतना बेह हम उसे भी ले आएंगे वह कफा बिना हासबिन और हम ही हैं हिसाब करने के लिए काफ़ी है ये क्यामत की मंजर कशी भी बड़ी अजीब अंदाज से और इमाम बुखारी ने इसी आयत के जिम्मे में सही बुखारी का आखिरी बाब मनद किया है कि जब मीज़ान अदल कायम किया जाएगा यानी इंसाफ का तराजू और सब कुछ तोला जाएगा यहाँ तक कि इंसान के नाम अमाल भी तोले जाएंगे और इंसान भी तोले जाएंगे और इंसान के 
قول اور فیل بھی تو لے جائیں گے جو بظاہر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں جو باتیں ہم کرتے ہیں سب بھی وہ لقد آتے نہ موسا و ہارون الفرقانہ ہم نے موسا اور ہارون کو کلام عطا کیا جو فرق کرنے والا تھا یعنی تورات و ضیاءن اور روشنی و ذکر للمتقین اور نصیحت تھی وہ پرہزگاروں کے لئے الَّذِينَ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں وَهُمْ مِنَ السَّاتِ مُشْفِقُونَ اور قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں حَاذَا ذِكْرُ مُبَارَكُنَ انزَلْنَاهُ یہ بھی بابرکت ذکر ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا اَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے ہم نے عبراہیم کو بھی رشد و ہدایت عطا کی وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَرْحَبْ ہم انہیں خوب جاننے والے کہ وہ اس کے اہل تھے ہم نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا اس قَالَ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا مَا حَذِهِ تَمَاثِلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ یہ کیا مورتیاں مجسمے ہیں جن پر تم رکے ہوئے یعنی جن پر تم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جن کے مجاویر بن کے بیٹھے ہوئے ہو قَالُوا انہوں نے کہا وَجَدْنَا آبَانَ لَهَا عَابِدِينَ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اس لئے ہم تو عبادت کر رہے ہیں قَالَا تُو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لَقَدْ كُنْ تُمْ أَنْتُمْ وَعَبَاوْكُمْ فِي ظَرَالِ مُبِينَ یقیناً تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں تھی قَالُوا انہوں نے کہا اَجِئِتَنَا بِالْحَقْ کیا واقعی تم کوئی سچی بات کہہ رہے ہو اَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ یا تم ہم سے کھیل رہے ہو ہمارے معبودوں کو برا برا کہنے کی آج تک کسی نے جرت نہیں کی تو تم مزاق کر رہے ہو نا یا سچ مجھ کہتے ہو قالا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بَرْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَتَرَهُنَّا تمہارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں وَتَ اللَّهِ لَا كِدَنَّا سْنَامُكُمْ اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے بارے میں ایک تدبیر کروں گا بعد ان تولو مدبرین اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ شہر سے باہر عید کے لیے جشن کے لیے لوگ گئے ابراہیم علیہ السلام نے اس دن کا انتظار کیا پھر ان کے بدخانے میں گئے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا تو ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کبیر اللہ ہم سوائے ان کے بڑے بد کے لعلہ ہم یرجعون تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں کہ بھئی سب کو کس نے توڑا تمہیں تو کس نے کچھ نہیں کہا تم لگتا ہے بڑے طاقت پر ہو قالو تو لوگ جب پلٹ کر آئے تو کہنے لگے من فعل حادہ بیالیہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے انہو لمن الظالمین یقینا وہ ظالموں میں سے ہے قالو تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے جو ہمارے ان معبودوں کا نامناسب ذکر کرتا رہتا ہے یقال لہو ابراہیم اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے یہ جوانی کی بات تھی جب ابراہیم علیہ السلام بھرپور جوان تھے تو جوانی میں جا کر بتوں کو پاش پاش کر دیا لوگوں نے کہا قالو فاتو بھی علی آئین الناس لوگوں کی نظروں کے سامنے اسے لے آؤ سب کے سامنے رو برو لعلم یا شدون تاکہ سب لوگ اس کی شہادت دیں سب لوگ اس کو دیکھیں عبرت سے قالو تو لوگوں نے کہا انت فالت حاضر بیالیہتنا کیا تم نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ یا ابراہیم یا ابراہیم قال بل فعلہو کبیر مہادہ فرمائے بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے جو صحیح سالم ہے باقی تو چلو ٹوٹ پھوٹ گئے بڑے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا فسألوہم تم انہی سے پوچھو ان کانو ینتقون اگر یہ بولتے ہوں یہ مورتی ہاں مجسمی اگر بات کر سکتے ہو تو ان سے یہ تو پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے فرجعو الى انفسہم تو وہ اپنے نفسوں کی طرف لوٹے یعنی دلی میں سوچنے لگے فقالو اور آپس میں کہنے لگے انکم انتو ظالمون تم ہی ظالم ہو کہ ایسی بے جان مورتی مجسموں کو دفاع کرنے کے لیے تم ابراہیم سے پوچھ رہے ہو سمہ نکیسو علا روسیم پھر الٹے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل یعنی لمحے بھر کے لیے تو اپنے معبودوں کی بے بسی پر غور کر رہے تھے اور اگلے ہی لمحے معبودوں کی عصبیت اور محبت میں ابراہیم سے انتقام کی باتیں کرنے لگے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا حَوْلَا يَنْتِقُن تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم یہ کہاں بول سکتے ہیں یہ تو بشارے بڑے بے ضرر ہیں 
इन्होंने आज तक किसी कुछ नहीं बिगाड़ा तुमने इनको क्यों मारा काला तो इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया अफत अबून माला शयम तो क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों को पूछते हो उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी न फायदा दे सकते हैं और न नुकसान पहुंचा सकते हैं तुम तो इसलिए उनके सामने झुकते हो ना ताकि तुम्हें फायदा पहुंचे नुकसान दूर कर दे ये तो नफा नुकसान के मालिक ही नहीं अगर नफा नुकसान का इख्तियार होता तो अपनी जात की अपनी जात को नुकसान से बचा लेते या कम से कम बता ही देते उफिलकुम तुम पर अफसोस है वह लिमत आबदुल्ला और उन पर भी अफसोस है जिनकी तुम अल्लाह के साथ इबादत करते हो फला ताकिल तुम जरा सी अकल नहीं रखते कालू तो लोगों ने कहा हर रकू हो वंसर तकुम इसको जलाओ और अपने मबूदों की मदद करो इन कुन तुम फायलिन अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो सब ने फिर आगे आग के लिए लकड़ियां जमा की खूब बड़ी आग जलाई और जनाब इब्राहिम को मिनजबी के जरिए से उसने फेंका कुल्ला तो हमने कहा या नारो को नी बरद व सलाम अला इब्राहिम ए आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा कहते उस मौके पर इब्राहिम इस्लाम ने हसबन अल्लाह वकील ये दुआ पढ़ी थी तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया अल्लाह चाहता तो हवा को हुक्म देता वो आग को उड़ा देती बारिश को हुक्म देता बारिश हो जाती लेकिन उन काफिरों की सारी तदबीर भी कामयाब हो गई आग भी जलाई आग बड़ी तेज भी थी इब्राहिम को डाल भी दिया सारी तदबीरें कर ली बस अल्लाह ने इन इसबाब को जो नफा या नुकसान का इख्तियार दिया है वो छीन लिया आग से कहा कि इब्राहिम के लिए बेजर हो जा न सिर्फ इतनी ठंडी हो जा कि तकलीफ हो बल्कि सलामती वाली वह अरादू भी कई दन इन्होंने इरादा किया था इब्राहिम के साथ एक मकर का फजालसरीन तो हमने उनको खसारा पाने वालों में कर दिया यानी इतनी मेहनत की इतनी बड़ी इतनी सारी लकड़ियां जलाई लेकिन इब्राहिम का एक रुआ भी नहीं जला सके वन जैना हो वलूतन हमने नजात दी इनको और लूत को भी इलल अर्जिल बारक न पिया उस जमीन की तरफ हम बचा कर ले गए जहाँ हमने बरकत रखी है तमाम जहान वालों के लिए उस जमीन पर यानी मुल्क शाम बैतुलमकदस और उसके अतराफ में वह वहब न लहू इसहाक व याकूब हमने अता किए उन्हें इसहाक और उनके बेटे याकूब नाफिलतन एक मजीद इजाफी तौर पर वह कुल अनजान साल हिन और हर एक को हमने साल और नेक बनाया वह जालना हम अमत यहदू नबी अमरीना हमने इन सब को पेशवा और इमाम बनाया हमारे हुक्म से ये लोगों को हिदायत देते वह अवहन अलहम फैल खैरात हमने नेक कामों की वही की इनकी तरफ वह काम सलात व इतास जक़ात और हमने वही की इनकी तरफ नमाज कायम करने की जक़ात अदा करने की वह कान लना आबिदीन और ये तो हमारी इबादत करने वाले लोग थे वलूतना हमने लूत को भी हुक्म अता किया हमत और दानाई और इल्म अता किया वन जैना हो मिनल करियतिकाना तामबाइस और हमने उन्हें भी नजात दी उस बस्ती से जिस बस्ती के लोग बेहयाई और नापाकी का काम करते थे यानी कौम लूत का फेल करते थे इन नमकान कौम सब इन फासकिन यकीन ये लोग बहुत ही फासिक और बदअमल लोग थे वाद खलना हो फिर रहमत ना और हमने लूत को अपनी रहमत में दाखिल कर लिया इन नाहीन यकीन लूत तो नेक लोगों में से थे वह नूहन और नूह को भी याद कीजिए इस नादा मिन कबल जब उन्होंने इनसे पहले पुकारा अपने रब को फस्त जब ना लहू तो हमने उनकी दुआ कबूल की वह न जैना हो आहलकबिल अजीम और हमने नजात दी उन्हें और उनके अहल खाना को एक बड़े अजाब से एक बड़े करब और अजियत से वह न सर ना हो मिनल कौमिन करना और हमने उनकी मदद की उस कौम से जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था इन नमकान कौम सब इन फाग रखना मजमीन बेशक वो लोग बहुत बुरे लोग थे लिहाजा हमने उन सब को गर्क कर दिया व दाऊद और सलेमान और याद कीजिए दाऊद और सलेमान के हालात भी इस यकमान फिल हर्स जब वो एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे इस नफशत ही गनम कौम जबकि कौम की बकरियां उसमें रात को दाखिल हो गईं और सारी खेती चल ली सब खा गई 
وکن علی حکم ہم شاہدین اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہم سن رہے تھے تو جناب داود علیہ السلام نے پہلے فیصلہ کیا کہتے ہوا یہ کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے باغ میں یا زمین میں چلی گئی اور ساری فصل کو تہس نہس کر دیا کچھ کھایا اور روندا اور سب خراب کر دیا جب یہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ آیا تو داؤد علیہ السلام نے کہا جس کی بکریاں تھیں کہ اب یہ زمین تم لے لو اور بکریاں اس کو دے دو جب یہ باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اللہ نے فرمایا ففا ہم نہ سلیمان تو ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ان کی سمجھ میں ہم نے بات ڈالی انہوں نے فیصلہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میرے پاس آؤ تو لوگ واپس آئے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس کی بکریاں میرے کھیت میں چلی گئی تھی سارا کھیت انہوں نے برباد کر دیا جناب سلمان اسلام نے فرمایا اس شخص سے جس کی بکریاں تھیں کہ اس کی زمین کو لے جا کر کے اس کی زمین پہ تم جاؤ ہل چلاؤ بیج بو اور جو فصل تھی وہ اگاؤ جب فصل اس جیسی ہو جائے جیسے پہلے تھی اس وقت تم اپنی بکریاں لینا اس وقت تک اس شخص سے کہا کھیت والے سے کہ اس کی بکریاں تم لو اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاؤ تم اپنی نگرانی میں رکھنا بکریاں تمہارے پاس امانت ہے جب تک کہ تمہارے کھیت کو یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں لیا تھا تو اس, اس فیصلے میں وہ بھی ظاہر فیصلہ تھا ایک پیغمبر کا لیکن اس میں ممکن ہے کہ بکریوں سے زیادہ قیمتی زمین ہی اس کی چلی گئی پہلے تو فصل گئی تھی اب زمین بھی گئی تو جناب سلیمان کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سمجھ دی وہ کلن آتے نہ حکم و علم اور ہر ایک کو ہم نے حکم بھی عطا کیا یعنی حکمت اور دانائی اور علم بھی عطا کیا و سخر نہ ما داؤد الجبال اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی مسخر کر دیے جو سبح نہ جو تسبیح کرتے تھے وہ تیرہ اور پرندے بھی ہم نے تابع کر دیے وہ کن نہ فائلین اور ہم کرنے ہی والے تھے لہذا ہم نے جو چاہا وہ کر دکھایا یعنی داود علیہ السلام کو اتنی خوبصورت آواز دی گئی تھی جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور پرندے بھی ساتھ ساتھ میں گنگناتے تھے وہ علم نہ ہو سن اب اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لباس کی کاریگری سکھلائی تھی لے تو حسن کم تاکہ وہ تمہیں تمہارے جنگ میں تمہارے حفاظت کرے یعنی لوہے کا لباس وہ بناتے تھے لوہے کا قمیض جس کو زیرا کہتے ہیں فالن تم شاکرون تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو بولے سلیمان ریحا اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی آج سے فتن جو بڑی تیز تند چلتی تھی تجریب امر ہی وہ سلیمان کے حکم سے رما دوا ہوتی الزلتی بارک نفیا اس زمین تک لے جاتی کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے یعنی جناب سلیمان کسی تخت پر بیٹھ جاتے ہوا کو حکم دیتے تو وہ ہوا اڑا کر کے اور ایک مہینے کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں پہنچا دیتے غدو و شاہرو و روا ہوا شاہر اللہ نے فرمایا صبح کا ان کا سفر ایک مہینہ جتنا ہوتا شام کو ایک سفر کرتے ایک مہینہ جتنا سفر کر لیتے تو اس دور میں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی لیکن اب اللہ نے ترقی دی دیکھیں ایک مہینے سے زیادہ مسافت ہوتی ہوگی اگر ہم اونٹوں پر گھوڑوں پر گدوں پر خچر پر یہاں سے ہزار میل دو ہزار میل سفر کریں اور ہوائی جہاز میں گھنٹے دو گھنٹے میں پہنچ جاتے وکل نہ بکل شین عالمین اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے تھے وہ ملے شیاطین اور شیاطین بھی ہم نے سلیمان کے تابع کر دیے تھے میں یغوسو نہ لہو جو سلیمان کے لیے سمندروں میں دریاؤں میں غوطہ لگاتے تھے اور وہاں سے ہیرے جواہرات اور موتیاں لا کر دیتے تھے وہ عملون عمل دو نزالک اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے کام کرتے تھے وہ کل نہ لہو محافظین اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے وہ ایوبا اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے ازناد ربا ہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بیماری میں پریشانیوں میں مسائب و علام میں آزمائش میں اللہ نے ان سے اولاد بھی سب لے لی صرف بیوی بی ساتھ رہ گئی تھی بچے بھی ایک ایک کر کے انتقال کر گئے مال دولت سب کچھ چلا گیا صحت بھی شدید بیمار تو دعا کی انہوں نے بڑے ہی صبر کے ساتھ دعا بھی کی تو کہ رب بھی ان نادا و یو بائز نادا رب ہو انی مسن یا ضرور اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے 
वह अंत अरहम और राहिमीन और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है फस्त जब ना लहु तो हमने उनकी दुआ कबूल की फकशफ नमा भी मंजूर और जो उन्हें तकलीफ थी हमने वो दूर कर दी वह आते ना हो आ लहू और हमने उनका अहल औलाद उनको अता किया वह मिस लहू माहूम और उसके मानंद उसके साथ और भी पहले जितने बच्चे थे उससे दुगने हमने उनको अहल अयाल भी अता कर दिए रहमत मिन देना ये हमारी तरफ से रहम और मेहरबानी करते हुए वजिक्र लाबीन और ये याद दहानी और नसीहत है इबादत गुजार लोगों के लिए वह इसमाइल वी सजुल्किफ और याद कीजिए जिक्र कीजिए इसमाइल इदरी सजुल्किफ का भी कुल्लुम मिन साल ये सब भी नेक लोगों में से थे वाद खल ना हूँ फिर रहमत ना हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया इन न हूँ मिन साल यकीन वो नेक लोगों में से थे वह जन्नून और मछली वाले भी इस जहाब मुगाजन जब अपने कौम से गुस्से में कौम से चले गए फजन्ना और वो ये समझे कि अल्लन नक दरा लई कि हम उन पर हरगिज कादिर नहीं होंगे हम उन पर तंगी करने वाले नहीं है फना दफिजा तो हमने उनको पकड़ लिया लिहाजा वो मछली के पेट में और अंधेरे में जब चले गए तो उन अंधेरों में उन्होंने पुकारा फना दफिजा अल्लाह तस्वानक कि कोई महबूद नहीं तेरे सिवा है अल्लाह तो हर ऐब से पाक है इन निकुन तुम जालिमीन मैं ही जालिमों में से हूँ फस तजब न लहू तो हमने उनकी भी दुआ कबूल की मन जैना हम नम और हमने उनको भी नजात दी गम से व कदाल का नुन जिल मोमिन इसी तरह हम मोमिनों को गम से नजात देते रहेंगे तो ये जो दुआ है जनाब अयूब की और अल्लाह ने फरमाया हम नजात देते रहेंगे जो भी हमसे दुआ करेगा अल्लाह ने दुआ का जिक्र किया है दुआ की तादाद और कोई तरीका नहीं बताया कि सब मिल बैठो और एक लाख मरतबा पढ़ो या इतने हजार दफा पढ़ो बल्कि जिस तरह से हम दुआ कर रहे होते हैं इसी तरह से लाकुन तुम जालिमिन क्या कर अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह ने वादा किया है कि हम गम से नजात देते रहेंगे ईमान वालों को वह जकरिया और जनाब जकरिया का तस्करा कीजिए इज नादा रब जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और दुआ की कि रब ला तजन फर्द वारिसन अल्लाह मुझे तनहा मत छो और तू तो सबसे बेहतरीन वारिस अता करने वाला है तू ही सबसे बेहतर है लिहाजा मुझे भी एक वारिस और बेटा अता कर दे तो दुआ की जकरिया ने फस्त जब ना लहू तो हमने उनकी भी दुआ सुन ली वह वह वहब न लहू या और हमने उन्हें यहिया अता किया वह असलह न लहू सऊजा और हमने उनके लिए उनकी बीवी को दुरुस्त कर दिया यानी बुढ़ापा और बाज सब कुछ दूर कर दिया और वो इस लायक हो गई कि वो बच्चे की विलादत के काबिल हो सके इन नहम कान यूसारे नफिल खैरात ये तमाम अम्बिया जिनकी दुआओं का जिक्र हुआ ये सब नेकी में जल्दी करने वाले थे वह यद ओ नना रगब व रहाबा और ये सब हमें पुकारते थे हमसे रगबत करते हुए उम्मीद रखते हुए और हमसे डरते हुए वह कानो लाना खाश और ये हमारे आगे इज्ज इनकी सारी इख्तियार करने वाले थे लिहाजा अम्बिया की दुआ और अम्बिया का अंदाज दुआ अपनाने की जरूरत है कि अल्लाह से डरे अल्लाह से उम्मीद रखे और अल्लाह के आगे इज्ज इनके सारी के साथ अल्लाह के आगे झुके वल्लती अहसन फर जहा और वो खातून उसका भी जिक्र कीजिए जिसने अपनी अस्मत की हिफाजत की अपने शंगा की हिफाजत की फना फना फिया में रूह है ना तो हमने उसमें अपनी रूह फूँ की वजाल नहा वब नहा और हमने उसको और उसके बेटे को बना दिया आयत आलमीन तमाम जहान वालों के लिए एक अजीम निशानी यानी मरियम और ईसा इन नहाजी उम्मत को उम्मत वाहिदा यकीन ये है तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत यानी तुम्हारी मिल्लत या तुम्हारा दीन वह न रब कुम फाबुदून और मैं ही तुम्हारा रब हूँ तो मेरी इबादत करो वह तकता हूँ अमर हूँ बेन हूँ इन्होंने अपने काम आपस में टुकड़े टुकड़े करके बांट लिए और अलग अलग हिस्सों में मुनकसम हो गए कुल्लुन एलना राज है उन सब हमारी तरफ लौट कर आने वाले हैं फमई यामल मिन सौलिहात वह व मोमिन तो जो शख्स नेक अमल करता है जबकि वह हो भी ईमान वाला फला को फरान साई तो उसकी कोशिशों का इनकार नहीं किया जाएगा ना कदरी नहीं की जाएगी वह इन ना लहू का तिबुन और हम तो उसको लिखने वाले हैं वह हराम अला करियतिन अहलक ना 
ان ہم لائر جون اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہم نے ان پر لازم کر دیا وہ بستیاں یعنی بستی والے اب کبھی لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے بس قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے چونکہ کفار یہ بھی کہتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ فلاں فلاں کو دوبارہ پیدا کرو وہ آ کر ہم سے بتائیں حتیٰ یہاں تک کہ اضافت حت یا عجوج و ماجود جب کھول دیے جائیں گے یا عجوج ماجود جو کہ بندے ہوئے ہیں یعنی ایک دیوار کے پیچھے ان کو روکا گیا ہے وہ من کل حد ابین سلون وہ ہر اونچی جگہ سے گویا دوڑتے ہوئے ہوں گے وقت رب الباد الحق اور اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ قریب آن پہنچا یعنی جب قریب آ جائے گا پیدا یا شاخ ستن ابسار الزن کا فرو تو ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی یا بے لنا وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہے کہ قد کن نفی غفلت من حاضہ آج کے اس قیامت کے دن سے ہم تو بالکل بھی خبر تھے بلکل نہ ظالمین بلکہ ہم تو ظالم تھے ان نقم مما تعبد المندون اللہ حسب و جہنم تم اور جن کے اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے ان تم لہا والدن تم اسی میں داخل ہونے والے ہو لوکان ہا اولا آلحت ما وردو ہا اگر یہ معبود الہ ہوتے واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے وہ کل انفیا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لہم فیا سفیر لہم فیا لا اسماؤن اس میں وہ لوگ چیخیں گے چلائیں گے اور وہ اس میں کچھ بھی نہیں سن سکیں گے ان اللہ زین السبقت لہم من الحسنا وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی سبقت لے گئی یعنی پہلے سے تیہ شدہ ہے ٹھہر چکی ہے اولائک آنہ مبادون یہ لوگ اس جہنم سے دور کیے جائیں گے دور رکھے جائیں گے لا اسمون حسیسہ وہ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے وہم فی مشتہت انفسم خالدون اور وہ تو ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جس کا ان کا دل چاہتا ہوگا لا یحسنہم الفضا الاکبر انہیں بڑی گھبراہت بھی غمگن نہیں کرے گی وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتہ ان سے ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ حَاذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعَادُونَ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب تمہارے لئے آسانی آسانی ہے يَوْمَ نَتْوِ السَّمَاءَ كَتَيِّ السِّجِلْ لِلِ الْكُتُبْ جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جس طرح کتاب و کاغذ پر لکھی ہوئی کما بدانا اول خلق نعیدہ جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا اسی طرح ہم ان کو لوٹا دیں گے یعنی قبر سے اٹھائیں گے تو برہنا مادت ذات سب کے سب وعدن علینا یہ ہمارا وعدہ ہے ہمارے ذمہ انہا کننا فائلین ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي زَبُور اور زبور میں ہم نے یہ بات لکھ دی من بعد ذکر بعض نصیحت اور ذکر کے بعد کہ ان الارض یرسوا عباد یا صالحون زمین اللہ کی ملکیت ہے وہ ان لوگوں کو وارث بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ من عباد یا صالحون نیک بندے اس کے وارث ہوں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ میرے بندوں میں سے جو نیک ہوں گے اور اس کے اہل ہوں گے وہ اس کے وارث اور مالک ہوں گے ان فی حاضہ لبلاغن یقیناً اس میں بلیغ اور کفایت کرنے والی نصیحت ہے لقوم عابدین عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سراپ رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لئے قُلْ آپ کہہ دیجئے کہ اِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّا کہ یقیناً میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ کہ تمہارا معبود ایک ہی اس کی تابع داری کرنے والے ہو فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں مو موڑ لیں فَقُلْ تَوَلْ کہہ دیجئے کہ آزم تُکم علا سوا میں نے تو تمہیں برابری کی بنیاد پر آگاہ کر دیا ہے وَإِن عَدْرِيَ قَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ البتہ میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنِ الْقَوْل بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جانتا ہے تمہاری ظاہری آباس کو بھی جو کہ تم بات کرتے ہو اور وَيَعْلَمَا تَكْتُمُونَ جو تم چھپاتے ہو اور دل میں پوشیرہ رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ میں نہیں جانتا شاید کہ یہ تمہارے لئے فتنہ اور آزمائش ہے وَمَتَعُونَ اور فائدہ اٹھانے کے لئے ہے الہین ایک وقت مقرر تک 
قال تو اس پیغمبر نے کہا رب حکم الحق اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ و رب الرحمن المستعان اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے علامات صفون ان باتوں پر جو کچھ کی یہ بیان کرتے ہیں سورت الانبیاء اور اس کے بعد پھر سور حج ہے اب یہ سور حج مدنی صورت ہے اور اس سور حج میں اللہ تعالیٰ نے دو سجدے رکھے ہیں دو سے سجدے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو سجدے سے اس صورت کو فضیلت عطا کی ہے چونکہ حج کے مسائل بھی کچھ بیان ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا وہ عزن فنا سے بالحج اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو اس لیے اس صورت کا نام حج ہے یہ مانا نہیں ہے کہ پوری صورت حج پر مشتمل ہے بلکہ عقائد اور دوسرے مسائل اس میں ذکر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے یا ایوہناس تقو ربکم اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جو تمہارا مالک ہے ان زلزلہ سات شعن عظیم یقیناً قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے یوم ترونا جس دن تم دیکھو گے اسے کہ تزہل کل مرضیات عما ارضات کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے بے خبر ہو جائے گی وہ تز کل ذات حمل الحم لہا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی یعنی مارے خوف کے وہ ترنا سکارا اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ مدہوش ہیں وہ نہ ہوں بھی سکارا حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ولیکن آداب اللہ ہے شدید لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے وہ من الناس اور بعض لوگ تو وہ ہیں میں یوجاد الف اللہ بغیر علم جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث اور جھگڑا کرتے ہیں وہ طبی کل شیطان مرید اور ایسے لوگ ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں کوتبا علیہ ہے یہ بات ان پر لکھ دی گئی کہ انہ من تو اللہ جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا وہ ان نہ ہو ہو تو وہ اس کو ضرور گمراہ کر دے گا وہ یادی الاداب سعید اور وہ اس کو جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا جہنم میں لے جا کر داخل کرے گا یا ایوناس اے لوگو ان کن تم فی رئی بھی من الباس اگر دوبارہ زندگی کے بارے میں تم کسی شک میں ہو تو فعن نہ خلق نہ کم ان تراب تو اپنی پہلی تخلیق پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا سم من نطفہ پھر ایک قطرے سے پیدا کیا سم من علاقہ پھر ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا سم من مزغا پھر گوشت کے ایک لوتڑے سے مخلقہ تن وغیر مخلقہ وہ گوشت کا لوتھڑا یا تو شکل و صورت واضح کر دی گئی اس کی یا پھر شکل و صورت اس کی نہیں بنائی گئی معذور یا ناقص کر کے اس کو ساقط کر دیا گیا لنبئی جنا لکم تاکہ ہم تم کو سری اور واضح طور پر یہ بات بتلا دیتے ہیں کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں وہ نقر فلحام مالا شاہ علاج علی مسما اور ہم ہی ٹھہراتے ہیں رحم میں اس حمل کو جب تک ہم چاہتے ہیں ایک وقت مقرر تک سمن خود کم تفلن پھر ہم تم کو نکالتے ہیں ایک بچے کی شکل میں جو کچھ بھی نہیں جانتا سمن تب لوگ شدہ کم پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں ومن کم میں توفا اور تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں ومن کم اور بعض وہ بھی ہیں میں یو رد العمر جو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں لکھئی لام امباد علم ان شاہ کہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ ایسا ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں جانتا وہ ترل اور حامدتن اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ وہ خشک اور بے جان بالکل ہموار ہوگی فیضہ انزل نہ علیہ الما حتزت پھر جب اس بے جان زمین پر ہم پانی برساتے ہیں تو وہ لہ لہانے لگتی ہے وہ ربت اور ابھرتی ہے وہ ام بتت من کل زوجم بہی اور ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہیں اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی زندہ کریں گے ذال کا بین اللہ الحق یہ سب کچھ کے بے شک اللہ حق ہے وہ نو یوحی الموتا وہی مردوں کو زندہ بھی کرے گا وہ نو الاک القدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے
وہ ان سات آتے تو لار بفی ہے اور یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ان اللہ بتمن فلقبو اور اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا ان سب کو جو قبروں میں ہے ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض تو وہ ہے کہ میں یو جاد اللہ ہے بغیر علم کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرنے والا ہے بلا ہدن اور نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہدایت بلا کتاب بھی منیر اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہی ہے بس ایسے ہی بغیر دلیل کے بحث کرتا ہے سان یا اتفی ہی لوز سبھی اللہ وہ اپنا پہلو موڑتے ہوئے تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے لہو فی دنیا خزن دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے وہ نزی کو ہی امن قیامت عذاب الحریق قیامت کے دن ہم اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے ذالکہ بھی مقدمت یا داک کہا جائے گا یہ عذاب اس لیے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے ون اللہ علیہ سب اللہ میں للابید اور اللہ اپنے بندوں پر قطعن ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ من الناس اور لوگوں میں سے بعض میں عبد اللہ علیہ حرف جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر یعنی دین میں مکمل داخل نہیں ہوتے بلکہ کنارے اور دور دور رہتے ہیں فین اصاب و خیر الاطمان نبی اگر انہیں اچھائی اور بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے وہ وہ نصابت ہو فتنا تو ان قلب علاوجی اور اگر اسے کوئی تکلیف آزمائش پہنچتی ہے تو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے یعنی دین پر عمل کرتا ہے فائدے کے لیے نقصان تو کہتے ہیں نہیں یہ کاروبار ہے فلاں ہے بیماریاں ہیں دین سے دور ہو جاتا ہے خسر دنیا والا آخرا ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی ذال قبل خسار مبین یہ ہے بہت واضح خسارا یہ دو مندون اللہ یا اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے مالا در والا ان فوجوں سے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے ذال کا ہو دلال بعید یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے ید او یہ شخص پکارتا ہے اسے کہ لمن ضرور اقرب من نفعی کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے یعنی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے لب اصل مولا لب اس راشید بہت ہی برا ہے ان کا مالک کار ساز بہت ہی برا ہے ان کا یہ ساتھی جس کو یہ لوگ مشرق پکارتے ہیں ان اللہ یو دخل الدین امن و عامل الصالحات جنات اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں جنتوں میں تجریم ان تحتی الحار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان اللہ یف علما یورید اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے من کا نہ یہ ظلم جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ین سر اللہ فی دنیا والآخرا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا فل یمدد بے سبب سما تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی لمبی کرے آسمان کی طرف اور پھر اسے باندھ کر اونچائی میں اپنی گردن سے پھندا دے کر لٹک جائے سمل یکتا پھر وہ کاٹ لے یعنی اپنی شہرگ اور اپنے آپ کو خودکشی کر کے ہلاک کر دے فل یمزر پھر وہ دیکھے کہ ہل یوز ہل یوز نہ کئی دو مایاقیز کہ اس کے مکر نے اس کے غصے کو دور کیا یا نہیں کیا کہتے ہیں اس آیت میں ہر شخص مشرق اگر اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے تاکہ اس کا غصہ کم ہو اور بعض کہتے ہیں اس آیت میں مستاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ان کو غلبہ تا کیا ان کے ستر مارے گئے ستر قید ہوئے اور اس کے بعد بھی مسلسل شکست کھاتے رہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو اب ایسے شخص کو جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اسے تو اپنے آپ کو پھندا دے کر ہلاک کر دینا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ مدد پوری کی ہے وہ قدا لکن ضلع ہو آیاتم بینات اسی طرح ہم نے نازل کی یہ بعض آیتیں وان اللہ دم یورید اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے ان لذین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لذین ہادو اور جو یہودی ہوئے وہ صابعین اور یہ بے دین و نسارا اور عیسائی و مجوسا اور آتش پرست مجوس و لذین اشرکو اور یہ مشرقین یہ سب کے سب ان اللہ یہ سر بین یوم القیامہ اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا ان اللہ علیہ کل شہین شہید اللہ ہر چیز پر گواہ ہے علم طرح کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یہ ضد الحمد منفی سماوات منفی لرد کہ وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے 
وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں وہ شمس و القمر و نجوم الجبال اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی و شجر و دواب اور درخت بھی اور چوپائے بھی و کثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی اسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں و کثیر الحق علی العذاب اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت آ گیا و میں یو ہی نلّہ مال و مکرم جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ان اللہ یہ فل مایورید اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے درس و تدریس یا کسی ایسی جگہ کہ سجدہ نہ کریں تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے اور اگر اسی آیت پر سجدہ کر سکتے ہیں اور کر لیں تو اچھی بات ہے انکار کرنا یہ بھی نافرمانی ہے کہ ہم سجدہ نہیں کرتے یا سجدہ نہیں ہے انکار بھی نہیں کر سکتے اور سجدہ کرنا فرض بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہر جگہ جہاں سجدے کی تلاوت کی ہو سجدہ نہیں کیا ہے جیسا کہ سی بخاری کی حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن سجدے کی آیت پڑھی اور ممبر سے نیچے اتر کے سجدہ کیا سارے لوگوں نے سجدہ کیا پھر اگلے جمعہ سجدے کی آیت پڑھی لوگ اٹھنے لگے فرمایا بیٹھ جاؤ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب بھی ہم پڑھے تو ضرور سجدہ کریں تو سجدہ کرنا جو لوگ کہتے ہیں واجب ہے یہ لوگوں کی رائے ہے اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے سجدے کی آیت آتی ہے تو آہستہ سے سجدے کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں لوگ سجدے کی آیت سن کے سجدہ نہ کریں گے تو گنہ گار ہوں گے بھائی اذان سن کے نماز کے لیے نہیں آئیں گے وہ بھی گنہ گار ہوں گے پھر اذان بھی چھپا لو سجدے کی آیت سن کر سجدہ نہ کرنے والا گنہ گار نہیں ہے کر لے تو سواب ہے نہ کرے تو کوئی بات نہیں لیکن اذان سن کر نہ آنے والا تو گنہ گار ہے چاہے وہ معذور نہ بھی نہیں کیوں نہ ہو اس کو بھی حکم دیا مسجد میں آؤ تو یہ عجیب منطق ہے کہ سجدے کی آیت چھوڑ دیتے ہیں یا آہستہ سے پڑھتے ہیں اور پھر یہ تلقین کرتے ہیں کہ سجدہ واجب ہو گیا پھر اسے بعد میں قضا کرتے ہیں کہ جی تین سجدے ہو گئے تھے چار ہو گئے تھے یہ سب لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں سجدے کی آیت پر سجدہ ممکن ہو جیسے نماز میں اور تلاوت کے دوران جگہ ہو تو کر لے اور نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں ہاضا نے خسما نے ختم ربیم یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑنے والے ہیں پل ذیل کفر جنہوں نے کفر کیا کت اطل سیاب منار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے یعنی جسم کے مطابق آگ کپڑے کی شکل میں اس کو پہنائی جائے گی یہ سب و من فوق رو سیم الحمیم اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا یو سہر و بھی معافی بتو نہیں ملو جلود وہ پانی پگلا اس کے ذریعے سے پگلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹ میں ہیں اتڑیاں بھی اور ان کی جلد بھی پگل جائے گی پھر دوسری جلد پہنائی جائے گی پھر یہی عذاب دیا جائے گا وہ مقام من حدید اور ان کے لیے تو لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کل لمحہ اراد یا خوج منہا جب یہ اس سے نکلنا چاہیں گے من غم من اس غم کے مارے اوئی دفی ہاتھوں سی میں لوٹا دیے جائیں گے وضوق و دعو الحریق کہا جائے گا جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو ان اللہ یہ تو خیر اللہ جنامن عامل الصالحات اور اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل جنہوں نے کیے ہیں جنات ان تجریم ان تحتیر انہار ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں یو حل نفیہ من اصابر من ذہب یہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن و لعلوان اور موتی ہیرے جواہرات و لباس فیا حری اور ان کا لباس تو وہاں ریشم ہوگا دنیا میں مردوں پر ریشم کا پہننا حرام ہے دنیا میں عورتیں پہن سکتی ہیں لیکن آخرت میں مردوں کو بھی ریشم پہنائے جائیں گے کنگن پہنائے جائیں گے مردوں کو بھی زیورات پہنائے جائیں گے جیسے دنیا میں نوابوں اور بادشاہوں کو ہوتا ہے وہ حدو الطیبی من القول اور ان کو ہدایت دی گئی تھی دنیا میں پاکیزہ بات کی طرف یعنی کلم توحید کی وہ حدو الاسرات الحمید اور یہ سیدھے رستے کی ان کو ہدایت دی گئی تھی ان الزین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ سد السبیل اللہ اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں وہ مسجد الحرام اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں الزی جان اللہ اللہ سے سوا وہ مسجد حرام جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے کہ اس میں سوا ان کی حفی ہے بلباد وہاں کا مقیم اور باہر کا آنے والا برابر کا حقدار ہے کوئی نہ کہے تم یہاں مت نماز پڑھو یہاں مت کھڑے رہو یہاں مت ہر جگہ جہاں جس کو وقت جگہ ملے عبادت کر سکتا ہے وہ میں یورید فی ہے بے الحادم بھی ظلم اور جو شخص اس میں کجروی کا ارادہ کرے ظلم سے تو نزق من ادا بن علیم اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے یعنی مکت المکرمہ 
اور اس کے اطراف کے جو گھر ہیں وہ تو ملکیت ہیں لیکن مسجد حرام میں کوئی کسی کی جگہ مختص نہیں ہے سب اس میں برابر ہیں آیت نمبر چھبیس سے ہی وہ حج کا تذکرہ ہے جس میں جس کی نسبت سے صورت کو سورہ حج کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کل پڑھیں گے کچھ سوالات ہیں ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ دوحا کس طرح پڑھیں گے تو اصل میں دعات کا تلفظ جو ہے وہ نہ تو زے کی طرح زوحا پڑھنا چاہیے اور نہ دعات کی طرح دعا دوحا بلکہ سواد ہے لیکن منہ بھر کے پڑھتے ہیں اور زبان کا ایک کروٹ اوپر کی دار کے ساتھ لگتا ہے الفاظ کی ادائیگی میں زبان اور دانتوں اور ہوٹوں کا بڑا عمل دخل ہے آپ جب ہوٹوں کو ملاتے ہیں تو فا اس کے ساتھ واؤ اسی طرح زبان کے ساتھ سین اور سا شا یہ الگ الگ جگہوں پر زبان کے نوک لگتے ہیں تو اسی طریقے سے زبان کا کروٹ یعنی دایاں یا بایاں کنارہ اوپر کی دار کو لگتا ہے تو داد ادا ہوتا ہے دوہا اردو میں عام طور پر لوگ زوہا کہہ دیتے ہیں لیکن اس کا تلفظ ہے دوہا وز دوہا لیکن بد دوہا نہیں ہے دال نہیں ہے یہ اس کا تلفظ قدر مشکل ہے عربوں کے لیے بھی مشکل ہے وہ بھی اتنی آسانی سے ادا نہیں کر سکتے اس کی مشق ہوتی ہے باقاعدہ اور اس کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کے لیے کسی قاری اور کسی استاد کے پاس مشق کریں عید کی نماز میں تکبیرات کے دوران کوئی دعا پڑھی جاتی ہے اور سجدے و قرآن آیت مسلم دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں نماز عید کی تکبیرات کے دوران تسبیح یا درود پڑھنے کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن اس کی سنت کے بارے میں ابھی صحیح علم نہیں ہے اس کو دیکھ کے انشاءاللہ اگلی نشست میں بتا دیں گے سجدے میں قرآن آیتیں اور مسنون دعائیں یقیناً پڑھی جا سکتی ہیں تلاوت کرنا منع ہے حالت سجدے میں اور حالت رکو میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے لیکن قرآن کی دعا یا احادیث کی دعا سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھ سکتے ہیں پہلے تسبیح پڑھ لیں سبحان کا اللہ ربنا و بحمد کا اللہ مقفلی یا سبحان رب العلیٰ سجدے میں سبحان رب العلیٰ یا رکو میں سبحان رب العظیم یا دونوں میں سبحان کا اللہ ربنا و بحمد کا اللہ مقفلی پڑھ کر تین دفعہ یا جتنا پھر آپ ربنا آتنا پھر دنیا ربنا ظلمنا یا رب جاننی مقیم الصلاة یا جو بھی دعا پڑھنا چاہیں رب رحم ہما کما رب یعنی صغیرہ تو پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج اور مزائقہ نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین